உங்களுடைய காரியத்தை தர்ப்பம் பார்த்து கூப்பிடுதை தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டு தனி பிற்பய டைப்ஸ் அண்ட் ஆஃப்ரன்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் திஸ் இஸ் வாட்ஸ் அவர் வாட்ஸ் டைம் வெரஸ் ஆன் ஹிம் நோ தட் விஸ் இது கடவுளுடைய நேரம் கடவுளுடைய நாள் நாம் செய்கின்ற எல்லாவற்றிலும் கடவுளை மகிமைப்படுத்துவோம் பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கத்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியோட கத்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோட அவர் சன்னதி முன் வாருங்கள் கத்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள் நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாய் இருக்கிறோம் அவர் வாசல்களில் புதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை சோத்தறியுங்கள் கத்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருவை என்னென்றைக்கும் அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது அந்த உண்மை உள்ள நல்ல தேவனை நாம் காலை வழியில் அனைவரும் சந்தோஷத்தோடு நாம் பாடுவோம் பாடல் எண் நானூற்றி எழுபது சாங் நம்பர் ஃபோர் செவன் ஜீரோ பாடல் எண் நானூற்றி எழுபது பாடல் எண் நானூற்றி எழுபது சாங் நம்பர் ஃபோர் செவன் ஜீரோ ஆராதனை தேவனே ஆராதனை இயேசுவே ஆராதனை ஆவியே ஆராதனை ஆராதனை இந்த பாடல்
பேசிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே இந்த புனித நாளில் எங்கள் அனைவரையும் உங்களுடைய வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து உங்களுடைய சந்நிதியில் காண செய்த இந்த மகப்பெரிய தயவுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா அப்பா உண்மையிலேயே நீர் பரிசுத்த நீர் மகிமையும் அன்பும் நிறைந்த தேவனாய் இருக்கிறீர் உண்மை அறிந்து கொள்ள எங்கள் அனைவருக்கும் இந்த தருணத்தை தந்ததற்காக நன்றி தொடர்ந்து அப்பா நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல்கள் கேட்கிற செய்தி உமது நாமத்திற்கு மகிமை சேர்க்கட்டும் அப்பா இன்று உமது தெய்வ செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கும் உமது தாசனையும் ஆசீர்வதியும் உமது வார்த்தையை அவர் உம் உம் வார்த்தையை அவரிடம் அவர் அவரிடத்திலிருந்து நீர் பேசும் அப்பா எங்களிடம் பேசும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் அப்பா எங்கள் குற்றங்கள் பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னியும் அப்பா இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே அமே யாரெல்லாம் அவரை அணுகிறார்களோ யாரெல்லாம் அவரை தேடி வருகிறார்களோ யாரெல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கை அவரிடம் ஒப்படைக்கின்றார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்கிறவராக இருக்கின்றார் அற்புத 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 இயேசு அற்புத பாடல் எண் ஐநூற்று பத்தொன்பது சுவாமி நம்பர் ஃபைவ் ஒன் நைன் பாடல் எண் ஐநூற்று பத்தொன்பது சுவாமி நம்பர் ஃபைவ் ஒன் நைன் பாடல்
பாடல் காக கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன் இசை கருவிகளை அருமையாக மீட்டவர்களுக்காக கத்திற்கு நன்றி செலுத்தேன் இந்த வேலையிலும் மாறி மாறி வாசிக்க சங்கீதம் பதினொன்று பேரத்தை திருப்புவோம் என் மூத்த சார்பில் நம்ம வெளிநாட்டுவோம் கேஸ்போத்திர பாடலை பாடி ஜபம்
வாழ்க்கையில் நீ கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாம் சாப்பிடுகின்ற சுவாமி குடும்பம் வேலை வீடு உறவுகள் நல்ல உடல் நலம் அதற்காக நாம் சாப்பிடுகிறோம் நாங்கள் வெறுமனே வராமல் ஒரு சிறு காணிக்கை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அதை ஆசீர்வதி கொடுத்த ஒவ்வொருவரையும் நாம் ஜபத்துக்கு கடந்து செலுத்தும் பொழுதாக பாடல் எண் முன்னூற்று எண்பத்தி ஒன்பதை பாடல் ஃபார்ம் நம்பர் த்ரீ எயிட் நைன் உலகத்தில் நம்ம சுற்றி பார்க்கும் பொழுது பல காரியங்கள் நடக்கின்றன நாம் எதை பாராத காரியங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத காரியங்கள் ஆனாலும் அவர்கள் எல்லாம் நடந்தாலும் ஆண்டவர் அவர்கள் இருக்கின்றார் அவருடைய வாக்கு என்ன என்று உலகத்தில் இருப்பவனிலும் உங்களில் இருப்பவர் முன்னூற்றி கடைசி சரணத்திலே கடைசி சரணம் உடனே பிற்பாடு நாம் சொல்லி கண்பதே சோம்
உலகத்தில் இருப்பவனிலும் எங்களில் பெருவிராக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே காலை வேலையிலே பாதம் பணிந்து நாங்கள் நிற்கின்றோம் ஐயா ஆண்டவரே நீர் வாக்கு தவறாதவர் நீர் வாக்கு மாறாதவர் ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஒரு பெரிதான திறமை நானே எங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் நாங்கள் நின்று நிற்கின்றோம் சுவாமி அதற்காக உனக்கு நன்றி செலுத்த தெரியும் ஆண்டவரே நீர் இல்லாவிட்டால் எங்கள் வாழ்க்கை எப்படியோ முடிந்திருக்கும் ஆண்டவர் நாங்கள் நன்றாக இருப்பது நிற்கிறபே சுவாமி அதற்காக நம் நன்றி செலுத்தும் சுவாமி ஆண்டவரே இந்த வழியும் எங்கள் மீறுதல்களை நம்பியும் எங்கள் பாவங்களை மன்னும் சுவாமி எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவர் சுத்த வாழ்க்கைக்காக நீங்கள் அழைத்தீர்கள் நாங்கள் பலர் அப்படி வாழ்வதற்கு நாங்கள் கஷ்டப்படுத்தும் உலகத்திலே எங்களுக்கு நிறைய சவால்கள் இருக்கின்றது ஆண்டவரே படிக்கின்ற சவால்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்கின்ற சவால்கள் ஆண்டவரே வேலை செய்கின்ற சவால்கள் ஆண்டவரே எல்லாவற்றிலும் என்னோடு கூட இருப்பது என்று வாக்கு கூட இருக்கிறேன் அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே நாங்களும் நம்முடைய கருத்தை பிடித்து மோடு நடக்க எங்களுக்கு கற்று தாரி சுவாமி எங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரே உண்மை நாங்கள் முன் வைத்து நமக்கு வாழ்க்கையில் முதலிடம் கொடுத்து நாங்கள் வாழ்க்கை எங்களுக்கு உதவி செய்யணும் பைபிள் வாசிக்க ஜபம் செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யும் மாட்டோம் அறிகின்ற அறிவிலும் ஞானத்தில் நாங்கள் வளர உண்மை போல் நாங்கள் மாற எங்களுக்கு உதவி செய்ய மத்திய பிள்ளைகள் தங்களுடைய பரீட்சைகள் மாறி பொடிக்கிற இந்த கிருவைக்காக நன்றி அந்த சுவாமி அவர்கள் தங்களுடைய விடுமுறைகளை துவக்கும் பொழுது அவர்களோடு கூட குறிப்பாக நாங்கள் கிறிஸ்தலுக்காக ஜெயிக்கின்ற இந்த வாரம் அந்த பிஎஸ்எல்இ ரிசார்ட்ஸ் இந்த சித்த பிரகாரம் நாங்கள் கிடைக்க நாங்கள் சொல்லிக்கின்றோம் நாங்கள் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு செல்லவும் எங்கள் வழிகாட்டி நாங்கள் சொல்லிக்கின்றோம் ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியில் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் சுவாமி அவர் மேலும் கிருபை தாங்க நாங்கள் சொல்லிக்கின்றோம் சுவாமி ஆண்டவரை வலவீனத்தில் வலவீனத்தோடு வேலைக்கு சென்று ஆண்டவரை காரியங்களை கவனிக்க கிருமி தர நாங்கள் சொல்லிக்கின்றோம் ஆண்டவரை குடும்பத்திலே ஆண்டவரை நிம்மதியிலாமல் ஆண்டவரை பண கஷ்டத்தினாலும் மன கஷ்டத்தினாலும் உறவுகளின் கஷ்டத்தினாலும் அவதிப்படும் உள்ளங்களை நேரே பார்த்துவிட ஆண்டவரே ஆண்டவரே சீசர்களை நோக்கி பார்த்து கேட்டார் ஐயா அவங்களுக்காக நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தோம் எங்களுக்கு என்ன என்று என் சொன்னீர் ஆண்டவரே உங்களுக்கு தெய்வ ராஜ்யம் இருக்கின்றது ஆண்டவரே எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் படி அடக்குகிறது நீர் சுவாமி ஆண்டவரே நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் ஆண்டவரே கசப்பாக இருக்கின்ற எங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டவரை இனிப்பாக மாறக்கூடும் ஆண்டவரே சிரமமாக இருக்கின்ற வாழ்க்கை சுலபமாக மாறக்கூடும் ஆண்டவரே இருவர் அடைந்திருக்கின்ற எங்கள் வாழ்க்கையிலே வெளிச்ச வர முடியும் ஆண்டவரே இப்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் மத்தியில் கஷ்டப்படுவர்களுக்கு உதவி செய்யும் தனிமையாக இருப்பவர்களுக்கு துணை நெல்லும் ஆண்டவரே வெளநற்று இருப்பவர்களுக்கு வெளன் தாரும் ஆண்டவரே வழி நடத்துதலை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு இது வார்த்தை மூலம் நல்ல வழியை காட்டும் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்வ பிள்ளைகளோடு பார்த்து வைக்கின்றோம் ஆண்டவரே அவர்களுக்கும் நல்ல ஒரு வருங்காலங்கள் அமைய அவர்களை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே எங்களுடைய சபை ஓடி எங்களோட பார்த்து வைக்கின்றோம் எங்கள் சபை தலைவர்களோட பார்த்து வைக்கின்றோம் சிங்கே மலேசியா இந்தியா இடங்களில் நாமம் இன்று மகிமைப்படட்டும் மக்களின் முன்பு ஆராதிக்கும் பொழுது நாமம் மகிமைப்படட்டும் இது ஓடியக்காரர்களை நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்தும் ஆண்டவரை எடுத்து பயன்படுத்தும் ஆண்டவர் என்று கூட எங்கள் மத்தியிலே சில நந்தா குடும்பத்தில் வந்திருக்காரு அவர்களின் 
ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து யார் எதற்காக வந்தார் என்பதை யோவான் அவர் மேலோட்டமாக மக்களுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் பிற்பாடு இரண்டாம் நாளை நாம் கவனிக்க வைக்கின்றோம் இரண்டாம் நாள் அதே அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ஐந்தாம் வருஷத்திலே இருக்கின்ற மறுநாளிலே யோவானும் அவனுடைய சீசர்கள் இரண்டு பேரும் கேட்கும் போது இயேசு நடந்து போகிறதை அவன் கண்டு இதோ தெய்வ ஆட்டுக்குட்டி என்றான் முதல் நாளிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தெய்வ ஆட்டுக்குட்டி என்று யோவான் சொன்னார் இரண்டாம் நாளிலும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து தெய்வ ஆட்டுக்குட்டி என்று இங்கு யோவான் அறிமுகப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கின்றோம் என்னவென்றால் <laughs> இன்னும் சில நாட்களிலே அவர் சிறைப்பிடிக்கப்பட போகிறார் ஏறுவது நாளில் அவருடைய மரணத்தை அவர் எதிர்நோக்க போகிறார் இது யோவானுக்கு தெரியுமோ தெரியாத என்று தெரியாது ஆனாலும் இது எல்லாவற்றையும் காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்ததாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து யோவானு பிற்பாடு அந்த ஊழியத்தை தொடரத்தக்கதாக ஒரு ஆயத்த ஒரு செய்கை என்று நாம் கவனிக்கலாம் அப்படியாக பிதா தனது குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் அவர் யார் என்று அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அவர் எதற்காக வந்தார் என்று யோவா ஞானஸ்தானம் மூலமாக அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஏன் யோவா ஞானஸ்தானம் இப்படிப்பட்ட அறிமுகத்தை படுத்துகிறார் ஏன் பிதா ஒரு தெய்வகுமாரன் மூலியமாகவோ மற்ற எந்த ஒரு செயல் மூலமாக அறிமுகப்படுத்தவில்லை காரணம் என்னவென்றால் யோவான் இந்த உலகத்திலே பிறந்ததற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது என்ன காரணம் வழியை கத்திற்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துகிறது தான் அப்படியாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து செய்ய போகின்ற ஊழியத்தை அறிமுகப்படுத்தத்தக்கதாக யோவான் ஞானஸ்தானன் இந்த அறிமுக வார்த்தைகளை சொல்கிறார் அப்படியாக முதல் இரண்டு நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் அப்படியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிற்பாடு தான் மூன்றாம் நாளிலே இந்த நிகழ்வு நடக்கின்றது இந்த நிகழ்வு இதை இரண்டாம் அதிகம் மூன்றாம் வருஷத்தை பார்க்கணும் மூன்றாம் நாளிலே கலிலாவில் உள்ள கானா ஊரில் ஒரு கல்யாணம் நடந்தது இயேசுவின் தாயும் அங்கே இருந்தார் இயேசும் அவருடைய சீசரும் அந்த கல்யாணத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் பிரிமணர்களே ஒரு திருமண விருந்து என்றால் வழக்கமாக உறவினர்கள் அழைக்கப்படுவார்கள் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்கள் அழைக்கப்படுவார்கள் அப்படியாக மரியாதை இந்த திருமணத்தில் சென்றிருந்தார் ஒருவேளை அந்த மனவாளன் அல்லது மனவாட்டிக்கு அவள் உறவினராக இருந்திருக்கலாம் அந்த அடிப்படையிலே மரியாதை அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் இப்பொழுது ஒரு போதகர் என்பதை உலகம் அறிந்திருக்கிறது மக்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் அதன் வழியாக அவருக்கு ஒரு அழைப்புதலை கொடுத்து அது மூலமாக சீசர்களும் அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அப்படியாக மரியாதை அங்கு செலுத்துகிறார்கள் இயேசுவும் அவருடைய சீசர்களும் அந்த திருமண வைபோகத்துக்கு அவர் செலுத்துகின்றார்கள் அங்கு சென்றவுடன் என்ன ஆகின்றது மூன்றாம் வசனம் ஒரு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை திராட்சரசம் குறைவுபட்ட போது இயேசுவின் தாய் அவரை நோக்கி அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்றார்கள் கல்யாண வீட்டிலே திராட்சரசம் அந்த காலத்தில் இருப்பது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் இன்று மேல்நாட்டிலே ஒயின் ஷம்பேன் குடிப்பதே போல அந்த அந்த கல்யாண வீட்டிலே அந்த காலத்தில் திராட்சரசம் குடிப்பது வழக்கமான காரியம் இன்னொரு காரணம் என்னவென்றால் இஸ்ரேல் நாட்டிலே அந்த காலத்திலே திராட்சரசம் நிறைய இருந்தது அதனாலே திராட்சரசம் கல்யாண வீட்டிலே காணப்படுவது ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதம் கிடையாது அப்படியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு முக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையிலே முக்கியமான ஒரு வைபோகத்திலே விருந்தினர்கள் வந்து கூடியிருக்கும் நாளிலே மனவாளின் மனவாட்டின் முக்கியமான ஒரு நாளிலே அங்கு ஒரு குறைவுபடுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் அண்மையிலே செய்தித்தாளில் நீங்கள் வாசித்திருக்கலாம் ஒரு நாய்க்காரர் திருமணத்திலே அவர்கள் கேட்டது இங்கு சாப்பாடு ஆர்டர் கொடுத்திருந்தார்கள் ஆனாலும் அந்த திருமண நாளிலே சாப்பாடு இல்லை வந்தவர்கள் எல்லாம் பட்டினியாக வீட்டுக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உங்களுடைய என்னுடைய திருமணத்தில் அப்படி நடந்திருந்தால் தெரித்த ஒரு அவமானமாக இருந்திருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை தான் நம்ம இங்கு பார்க்கின்றோம் இங்கு ஒரு பிரச்சனை எழுப்புகின்றது அந்த மனவாளன் மனவாளியுடைய திருமணத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை எழுந்தவுடன் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுக்கான மரியாதை என்ன செய்கிறார்கள் உடனே இயேசுவிடம் இயேசுவிடம் போய் 
திராட்சரசம் தீர்ந்து விட்டது இயேசு என்ன செய்வார் அவர் என்ன திராட்சை தோட்டமா வைத்திருக்கிறார் அவர் வேதத்தை படித்துக் கொடுப்பவர் ஏன் மரியார் அங்கு இயேசுவிடம் போக வேண்டும் ஏன் மரியார் இந்த குறையை அந்த வீட்டு எஜமானிடம் சொல்லவில்லை ஏன் அந்த வேலைக்காரர்களிடம் சொல்லவில்லை ஏன் அந்த மனவாளன் அல்லது மனவாட்டியிடம் சொல்லவில்லை ஏன் மரியார் இயேசுவிடம் இந்த குறையை கொண்டு வந்தார் சற்று யோசித்து பாருங்கள் மரியாதிகாரம் மனமாக கண்ணியாக இருந்தாலும் அவருடைய வயிற்றிலே பரிசுத்த ஆவினுடைய வல்லமினாலே ஆண்டவர் இயேசு கல்வரித்தார் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவள் கடவுளுடைய சக்தியை அற்புதத்தை அதிசயத்தை அவள் முதலிலே உணர்ந்ததுனாலே தன்னுடைய அதிசய தெய்வகுமாரனிடம் தன்னுடைய குறையை உன் திருமணத்தில் இருந்த குறையை அவள் கொண்டு போய் வைப்பதை அப்படியாக ஆண்டவர் இயேசுவிடம் ராஜரசம் குறைந்து போய்விட்டது என்று மரியாத இயேசுவிடம் சொல்ல இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார் நான்காம் வசனத்தில் அதற்கு இயேசு ஸ்திரீயே எனக்கும் உனக்கும் என்ன என் வேலையும் வரவில்லை என்கிறார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இடத்திலே தன்னுடைய தாய்க்கு கொடுக்கும் பதிலை பாருங்கள் ஸ்திரீயே என்று அழைக்கின்றார் தாயே என்று அழைக்கவில்லை ஸ்திரீயே என்று அழைக்கின்றார் மரியாதையோடு தான் அழைக்கின்றார் அதன் பிற்பாடு உனக்கும் எனக்கும் என்ன என்று கேட்கின்றார் என்ன இயேசுக்கு தெரியாதா இது யார் என்று தன்னை பெற்றெடுத்த தாய் என்று அவருக்கு தெரியாதா எந்த ரீதியிலே உனக்கும் எனக்கும் என்ன என்று கேட்கின்றார் பிற்பாடு அவர் காரணம் இல்லாமல் தொடர்பு இல்லாதது போல என்னுடைய நேரம் ஒன்றும் வரவில்லை என்று சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து என்னத்தை சொல்லுகின்றார் நீங்கள் ஒருவேளை ஒருவேளை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து காச்சரசம் அருந்தக்கூடிய ஒரு வேலை வரவில்லை என்று அவர் சொல்லும் பொழுது அவர் பிற்பாடு தன்னுடைய சீசர்கள் படித்து கொடுக்க சொல்கிறார் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே மன்னிக்கவும் கடைசி பந்தியிலே கடைசி ராபோஜனத்திலே தன் சீசர்களோடு அப்பம் விட்டு அவர் அந்த ராபோஜன ஈடுபடும் இயேசு கிறிஸ்து சீசர்கள் சொன்னார் நான் இதை மறுபடியும் உங்களோடு கூட தேவ ராஜ்யத்திலே தான் நான் பங்கெடுப்பேன் என்று அந்த அர்த்தத்திலே சொல்லியிருக்கலாம் ஒருவேளை நான் சிறுமைக்கு போக வேண்டிய நேரம் ஒன்று வரவில்லை என்னை ஏன் இந்த காரியத்தை இன்பாக வைக்கிறேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கலாம் நமக்கு அது தெளிவாக இல்லை ஆனாலும் எது எப்படியோ இயேசு கிறிஸ்து அப்படி சொன்னவுடன் தாயார் வேகத்துடன் வந்த தாயார் ரிவர்ஸ்ல போய்விட்டு வேலைக்காரரிடம் அவர் சொல்லுகிறார் ஐந்தாம் வசனத்திலே நினைக்கும் ஐந்தாம் வசனம் அவருடைய தாய் வேலைக்காரரை நோக்கி அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்றார் ஒரு கணத்திலே ஒரு தாய் பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற தாய் இயேசு கிறிஸ்துவை கர்த்தர் என்று மரியாள் பார்க்கின்றார் தான் சொல்வதை செய்கின்ற மகனாக அவரை அவர் அணுகினார் ஒரு தாய் சொல்ல மகன் கேட்டுக்கொள்ளும் என்ற அந்த உறவில் அணுகினார் ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஸ்திரீயே உனக்கும் எனக்கும் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது இவர் தேவகுமாரன் என்பதை அவருடைய மனதிலே தோன்றவுடனே மனது என்ன சொல்லிவிட்டது வேலைக்காரன் பார்த்து இவர் இவர் உங்களுக்கு என்ன செய்ய சொல்லுகிறாரோ எல்லாவற்றையும் நீங்கள் செய்யுங்களே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள நாம் உறவு கொடும் பொழுது நான் அடைவிலே அந்த உறவு மாறுகின்றது எப்படி மாறுகின்றது அந்த உறவிலே மதிப்பும் மரியாதையும் கூடுகின்றது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நண்பனாக நாம் பார்க்கின்றோம் நல்ல மெய்ப்பராக பார்க்கின்றோம் அதே வழியிலே அவரை ஆண்டவராகவும் நாம் பார்க்க வேண்டும் மரியாளுக்கு 
அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் ஏற்படுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படியாக சீசர்களிடம் அவர் சொல்லுகிறார் அந்த வேலைக்காரன் சொல்ல அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை செய்யுங்கள் என்று வேலைக்காரர்களிடம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியாக என்ன ஆகிறது அந்த வேலையாட்கள் ஆறாம் வசனத்திலே யூதர்கள் தங்களை சுத்திகரிக்கும் முறையின்படி ஒவ்வொன்றும் இரண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்கதாக ஆறு கச்சாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது இயேசு வேலைக்காரை நோக்கி சாடிகளிலே தண்ணி நிரப்புங்கள் என்றார் அவர்கள் அவைகளை நிறைய நிரப்பினார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துக்கு மதியாருடைய வேண்டுதல் அந்த பிற்பாடு அவர் அந்த வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த வேண்டுதல் நிறைவேற்றதாக முதலாவது என்ன சொல்லுகிறார் அந்த வேலைக்காரர்களிடம் அந்த வீட்டிலே வேலைக்காரர்களிடம் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் முதலிலே கச்சாடிகளிலே நீங்கள் தண்ணீரை நீங்கள் நிரப்புங்கள் என்ற பிரிமாணர்களே இந்த கச்சாடிகள் சாதாரணமான கச்சாடிகள் அல்ல அந்த ஆறாம் வசனத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் யூதத்தின் சுத்திகரிக்கும் வழக்கத்தின்படி எதிலிருந்து சுத்திகரிக்கும் வழக்கத்தின்படி தங்களுடைய அழுக்கை சுத்திகரிக்கும் வழக்கத்தின்படி அப்படி என்றால் நாம் எல்லாம் இந்து பின்னணியில வந்தவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை நாம் வந்து கோயிலுக்கு போகும் பொழுது கோயிலே வாசலிலே நம்முடைய காலணிகளை கலட்டி விட்ட பிற்பாடு என்ன செய்தும் ஞாபகம் இருக்குன்றதா அங்க தண்ணீர் குழாய்கள் இருக்கும் அங்க சென்று கை கால்களை நாம் சுத்தம் செய்வோம் எதற்காக ஒரு சாங்கியத்துக்காக கடவுளுக்குமாக போதுமே சுத்தமா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு பழக்கம் யூதர்கள் மத்தியில இருந்து குறிப்பாக லேபிய புஸ்தகத்திலே ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டளையை மோசை மூலியமாக கொடுத்திருந்தார் இதைத்தான் இந்த யூதர்கள் பின்பற்றி வந்தார்கள் அப்படி என்றால் இந்த யூதர்கள் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு ஜாடி நிறைய தண்ணி இருக்கின்றது அப்படி என்றால் அந்த ஜாடி சாதாரணமான ஒரு ஜாடி இல்ல அது ஒரு புனிதமான ஒரு வேலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு கருவியாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அந்த கருவியை தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தண்ணீரை நிரப்புங்கள் என்று சொல்கிறார் எல்லா கருவியும் எதையும் எப்படியும் அவர் பயன்படுத்தவில்லை தெரிவு செய்து அதை அவர் பயன்படுத்துவதை நாம் பிரியமானவர்களே இதில் ஒரு குறிப்பு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறார் வீட்டிலே இரண்டு விதமான பாத்திரங்கள் இருக்கின்றன கனவீனமான பாத்திரங்கள் கனம் வீணம் குறைந்த பாத்திரங்கள் சில சில பாத்திரங்கள் வந்து நல்ல காரியங்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் சில பாத்திரங்களை சாதாரண காரியங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அப்படியாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நல்ல உன்னதமான காரியங்கள் பயன்படுத்த அந்த ஜாடியிலேயே தான் அவர் இந்த அற்புதத்துக்காக அவர் பயன்படுத்துவதை பார்க்கணும் இதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஆண்டவர் யாரை பயன்படுத்த சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் யாரை பயன்படுத்த தயாராக இருக்கின்றார் யாருடைய வாழ்க்கை கடவுளுக்கு பிரியமுள்ளதாக இருக்கின்றது அந்த வாழ்க்கையை தான் கடவுள் பயன்படுத்த சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இங்கே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து முதலாக இந்த வேலைக்காரன் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஜாடிகளை தனியார் நிரப்புகள் என்று அப்படியாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தைகளை சொன்ன பிற்பாடு இந்த ஜாடிகளுக்கு தண்ணீர் முன்பு கொண்டு போய் அந்த ஊற்றுகின்ற வேலையிலே இந்த வேலைக்காரர்களுடைய சிந்தனை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் சற்று கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ஒருவேளை இந்த வேலைக்காரர்கள் யூத வேலைக்காரர்களாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் ஒவ்வொரு குடம் தண்ணீரும் அந்த ஜாடியிலே ஊற்றும் பொழுது அவர்கள் எதை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் அற்புதத்தை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுடைய பிதாக்கள் மனாந்திரத்திலே அவர்கள் அற்புதத்தை கண்டார்கள் மாறாவின் தண்ணி இனிப்பாக மாற்றப்பட்டதை அவர் கண்டார்கள் இந்த மோசையின் கோல் மூலமாக அந்த கற்பாறையிலிருந்து தண்ணீர் பாய்த்து கொண்டு வந்ததை அவர்கள் கேட்டிருப்பார்கள் அப்படியாக அவர்கள் தண்ணீரை மொண்டு கொடுக்கும் பொழுது ஒருவேளை ஒரு அற்புதம் நடக்குமா என்று அவர்கள் யோசித்திருக்க கூடும் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது 
அங்கு திராட்ச ரசம் குறைவாக இருந்தது அதே வேளையிலே இவர்கள் யூதர் இல்லாத ஒரு வேலைக்காரர்களாக இருந்தால் அவர்கள் என்ன நினைத்திருப்பார்கள் ஏன் திராட்சரசத்து திராட்சரசத்துக்காக ஒரு ஜாடிகளை தண்ணீர் நிரப்பினார் போதாதா ஏன் ஆறு ஜாடிகளை நிரப்ப வேண்டும் என்று அவர்கள் யோசித்திருக்கலாம் அல்லது அவர்கள் யோசித்திருக்கலாம் ஏன் தண்ணீரை மொண்டு திராட்சரசம் எப்படி வரும் என்று அவர் யோசித்திருக்கலாம் ஏன் அந்த திராட்சரசம் அவர்கள் செய்து வைக்கிறார்கள் ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன ஆகின்றது இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது இந்த வேலைக்காரர்கள் அதை நிறைவேற்றுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் தெரியுமாவர்களே நாம கூட சில வேலைகளிலே கடவுளுடைய வார்த்தை ஒரு காரியத்தை குறிப்பாக சொல்லும் பொழுது செய்ய சொல்லும் பொழுது நாம் அதை குறித்து அதற்கு முன்பாக கடவுளிடம் ஜபம் செய்திருக்கலாம் நாம் நம்முடைய தலைவர்களிடம் நம்ம வந்து ஆலோசனை கேட்டிருக்கலாம் ஆனாலும் கடவுளுடைய வார்த்தை முடிவாக வரும் பொழுது அவர் சொல் அவர் செய்ய சொல்லும் விதம் நாம் எதிர்பார்த்ததுக்கு நேராக இருக்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் கடினமாக இருக்கலாம் அப்பொழுது நாம் நினைத்திருக்கலாம் நாம் யோசித்திருக்கலாம் அண்டவர் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான வழியை போய் செல்ல வேண்டும் நாம் இப்படி போய் சென்றிருந்தால் இதை முடித்திருக்கலாம் என்று நாம் யோசித்திருக்கலாம் நாம் செயல்பட்டிருக்கலாம் ஆனாலும் இங்கு இந்த வேலைக்காரர்கள் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியத்தை அவர்கள் அப்படியே செய்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் முதலாவதாக ஆறு ஜாடிகளை தண்ணீரை நிரப்ப அவர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் நிரப்புகிறார்கள் அதன் பிற்பாடு எட்டாம் வருஷத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இப்பொழுது மொண்டு பந்தி விசாரிப்பு காரணத்தில் கொண்டு போங்கள் என்றார் அவர்கள் கொண்டு போனார்கள் புரியுமார்களே இங்கு ஒரு காரியத்தை கவனிங்கள் தண்ணீரை மொண்டு ஜாடியிலே முதலே ஊற்றுங்கள் என்று சொன்னார் இப்பொழுது அவர் நீங்கள் மொண்டு அதை பந்தி விசாரணை காரணம் கொண்டு போங்க என்று சொல்லுகிறார் ஆரம்பத்திலே தண்ணீர் என்ற வார்த்தை அவர் பயன்படுத்தினார் இங்கு மறுபடியும் தண்ணீர் என்ற வார்த்தை அவர் பயன்படுத்தவில்லை ஏன் காரணம் என்றால் அந்த தண்ணீர் இப்பொழுது சாதாரண தண்ணீர் அல்ல திராட்சரசமாக அது மாறிவிட்டது அது மாறிவிட்டது என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்கு தெரிந்ததுனாலே அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஊற்றியதை நீங்கள் முன்பு கொண்டு போய் திருமண வீட்டாரிடம் நீங்கள் கொடுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அப்படியாக இந்த ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்கள் என்ன பார்க்கின்றோம் அப்படியாக இந்த வேலைக்காரர்கள் திராட்சர் அந்த திராட்சரச தண்ணீரை அவர்கள் மொண்டு அவர்கள் கொண்டு போகும் பொழுது வசனம் சொல்லுகின்றது அந்த திராட்சரசம் எங்கே இருந்து வந்தது என்று தண்ணீரை மொண்ட வேலைக்காரருக்கு தெரிந்தது என்று பந்தி விசாரிப்பு காரனுக்கு தெரியாததினால் அவன் திராட்சரசமாய் மாறின தண்ணீரை ருசி பார்த்து மனவாளனை அழைத்து எந்த மனுஷனும் முன்பு நல்ல திராட்சரசத்தை கொடுத்து ஜனங்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு ருசி குறைந்ததை கொடுப்பா நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்திருக்கிறீரே என்றான் அந்த பந்தி விசாரணைக்காரர் அந்த ஹோஸ் அந்த திராட்சரசத்தை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அவர் சொல்லுகிறார் என்ன ஆச்சரியம் வழக்கத்துக்கு மாறாக நீங்கள் செய்கிறீர்களே வழக்கமாக எல்லோரும் நல்ல தாச்சரசத்தை முதலிலே கொடுப்பார்கள் நீரோ அதை கடைசி வைக்க வைத்திருக்கிறார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இந்த பந்தி விசாரணை காரணத்துக்கு என்ன ஆனது என்று தெரியாது ஆனால் அந்த தண்ணீரை அந்த முண்டை கொண்டு வந்த அந்த வேலைக்காரர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியும் என்பதை பார்க்கணும் பிரியமானவர்களே பைபிளில் நாம் என்ன பார்க்கின்றோம் கடவுள் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் என்ன என்றால் தன்னை தன்னுடைய திட்டங்களை அவர் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர் வழக்கமாக பதவியிலே புகழிலே இருப்பவர்களுக்கு அவர் வெளிப்படுத்துவதில்லை சாதாரணமாக இருப்பவர்களுக்கு தான் அவர் அதை வெளிப்படுத்துவதை பைபிளிலே பல பக்கங்களிலே நாம் பார்க்கின்றோம் 
மோசே என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் ஆடுகளை மெய்த்து கொண்டிருந்தார் கடவுளுடைய வார்த்தை அவருக்கு வந்தது யோசிப்ப என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் சிறைச்சாலையில் இருந்தார் அவருக்கு கடவுளுடைய வார்த்தை வந்திருந்தது தானியில் என்ன செய்து கொண்டார் அரசாங்க வேலை செய்து கொண்டார் அவருக்கு கடவுளுடைய வார்த்தை வந்தது இப்படியாக இங்கு தனக்கு பணிபிடை செய்ய தன்னை தாழ்த்துகிறவர்கள் தான் கடவுளுடைய வெளிப்பாடு வழிநடத்துதல் கிடப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் நாம் வேலைக்காரர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பணிபிடை செய்வோம் சொல்லும் பொழுது நாம் நம்முடைய சிந்தனைக்கு அவர்களை ஒரு கௌரவமான ஒரு நோக்கத்தோடு நாம் கவனிப்பதில்லை ஆனால் பைபிள் ஆபரகாம் ஈசா யாக்கோ மோசே யோசுவா என்று பல கடவுளுடைய பணிவிடைக்காரர்களாக ஊழியக்காரர்களாக வேலைக்காரராக இருந்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் இப்படியாக இந்த தண்ணீர் சாதாரண தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறி மற்றவர்களுக்கு அது பயன் கொடுப்பதை முதலிலே கண்ட கண்கள் இந்த வேலைக்காரர்களுடைய கண்கள் பாக்கியம் பெற்ற கண்கள் இப்படி இந்த திராட்சரசத்தை இந்த தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாற்றின பிற்பாடு அன்று ராத்திரி அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பிற்பாடு அவர்கள் ஒருவேளை தங்களுடைய நண்பர்களிடம் ஒற்றா குரவர்களிடம் இந்த அற்புதத்தை அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் பிரிமாணர்களே இங்கு இந்த வேலைக்காரர்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காலத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள் அதன் மூலியமாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பயன்படுத்தி ஒரு அற்புதத்தை அவர் செய்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த அதிகாரத்தை வாசித்தோம் இந்த நிகழ்வுகளை வாசித்தோம் இதனாலே என்ன பயன் ஏற்பட்டது பதினோராம் வசனத்தை பார்க்கின்றோம் இவ்விதமா இயேசு இந்த முதலாம் அற்புதத்தை கலிலாவில் உள்ள காணா ஊரிலே செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் அவருடைய சீசர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் இரண்டு காரியம் ஒன்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய மகிமை வெளிப்பட்டது அவர் தேவகுமாரன் அவர் வல்லமையும் நிறைந்த தேவன் அவர் குறைகளும் தீர்க்கும் கர்த்தர் சூழ்நிலைகளை மாற்றும் ஆண்டவர் என்பதை அந்த மகிமை வெளிப்படுவதை பார்க்கும் இதை பார்த்து என்ன ஆனது சீசர்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் பிரிமாணர்களே இந்த அற்புதத்தில் இந்த அற்புத நிகழ்வுலேருந்து நாம் படித்துக் கொள்ளக்கூடிய பாடங்கள் என்ன ஒரு சில இருக்கின்ற முதலாவதாக அற்புதங்கள் நடக்கும் பொழுது நடந்தால் அதற்கு காரணம் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று நாம் கடவுளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இரண்டாவது நாம் நம்பிக்கையிலே விசுவாசத்தில் வளர வேண்டும் என்று நாம் கடவுளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பெற்றிய திருச்சபை நாம் எடுத்துக்கொண்டார் இந்த சபை ஆரம்பித்ததே ஒரு அற்புதத்தினால் தான் ஒரு மலாய்க்கார குடும்பத்துக்கு பிறந்த ஒருத்தர் ஒரு சின்ன பையன் அவனுக்கு லுக்கேமியா ஏற்பட்டது அந்த அந்த லுக்கேமியா ஏற்பட்ட நாளிலே அந்த குடும்பத்தார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பிக்கை வைக்க கடவுள் மனிதன் கைவிட்ட வேலையிலே கடவுள் அந்த பிள்ளைக்கு குணம் தர அதிலிருந்து பிறந்தது தான் திருசபை நாம் கடவுளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அற்புதங்கள் மூலமாக கடவுளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வெறும் ஞானம் இல்லை வெறும் ஹேட் நாலேஜ் கிடையாது ஆனால் உள்ளத்திலே நாம் கடவுளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாகலே நாம் என்ன சொல்வோம் நாம் ஒருத்தரை ஒருத்தருக்கு அறிமுகமான பிற்பாடு அடுத்த முறை நான் அவரை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இவர் தெரியும் என்று நான் சொல்வேன் ஆனாலும் அவரை நான் மேலோட்டமாக தான் எனக்கு தெரியும் ஆழமாக நான் அவரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் அவருக்குள்ளார் ஒரு உறவுக்குள்ளாரை நான் வர வேண்டும் அப்படியாக இந்த அற்புதங்கள் நடக்கும் பொழுது நாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து யார் அவர் என்ன செய்வார் அவரால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள நாம் தெரிந்து கொள்ளத்தான் அற்புதங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது இரண்டாவதாக நாம் அந்த அற்புதங்கள் அற்புதம் மூலம் அற்புதங்கள் மூலமாக கடவுளை தெரிந்து கொள்ள பிற்பாடு நாம் அதே நிலையில இல்லாமல் நாம் வளர வேண்டும் 
விசுவாசத்திலே நாம் வளர வேண்டும் நாம் நம்பிக்கையிலே நாம் வளர வேண்டும் அப்படியாக நாம் விசுவாசத்திலே நம்பிக்கையில வளர வேண்டும் என்றால் என்ன தேவைப்படுது அங்கு நமக்கு படிக்கற்கள் தேவைப்படுது அந்த படிக்கற்கள் வரும் பொழுது அந்த படிகளே நாம் ஏறுவதற்கு நமக்கு சில சமயங்களே சிரமம் இருக்கலாம் சவால்கள் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலை நாம் கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் கடவுளை பற்றி இன்னும் மீதமாக அறிந்து கொண்டு நாம் விசுவாசத்திலே நாம் வளர முடிகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட அந்த சவால்கள் அந்த சோதனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது நம்முடைய விசுவாசத்தை அவைகள் தூண்டு விடுகின்ற கடவுளை அறிந்து கொள்ள அற்புதங்கள் உதவி செய்கின்றது நாம் விசுவாசத்தில் வளர அற்புதங்கள் உதவி செய்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் மூன்றாவதாக இந்த வேலைக்காரர்கள் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியத்தை அவர்கள் நிறைவேற்றும் பொழுது என்ன செய்தார்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய திருப்திக்காக முழு திருப்திக்காக அவர்கள் அந்த வேலையை அவர்கள் செய்து முடித்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படியாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை உற்று நோக்கும் பொழுது நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு நாம் சேவை செய்யறோம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் நூறு சதவீதம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்திக்காக நாம் காரியங்களை செய்கிறோம் என்று நம்ம சொல்ல முடியுமா பிரிமாளர்களே இந்த தண்ணீர் பிராச்சரசமாக மாறினது அந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு அற்புதம் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்ன மாற்றத்தை நாம் கடவுளிடம் வேண்டுகின்றோம் என்ன மாற்றத்தை நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் சூழ்நிலைகளே வேலையிடத்திலே நம்முடைய உறவுகளிலே நம்முடைய சபைகளிலே நாம் மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் மாற்றங்கள் நடப்பதற்கு அந்த தண்ணீர் சாதாரண தண்ணீர் பிராச்சரசமாக மாறுவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய சூழல்கள் மாறுவதற்கு அதே இயேசு கிறிஸ்து தான் இயேசு கிறிஸ்து இருந்தால் மாற்றம் ஏற்படும் ஏசு கிறிஸ்து இருந்தால் மாற்றம் ஏற்படும் அப்படி அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் தன்னுடைய வார்த்தையினால் உச்சரித்திருக்கலாம் தண்ணீர் தாச்சரிதமாக மாற வேண்டும் இல்லை அவர் என்ன செய்தார் அங்குள்ள தண்ணீரை எடுத்தார் தண்ணீரை ஜாடியிலே அவர் போட செய்தார் என்ன காட்டுகிறது இங்கு சில வேலைகளே சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கு நாமும் நம்முடைய பங்கினா ஆற்ற வேண்டும் அவர் சொல்கின்றபடி நாம் செய்ய வேண்டும் இங்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இருந்ததுனாலே அவர் சத்தியின் மூலம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் அவர் இருந்தால் நம்முடைய சூழ்நிலைகளும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மாற்றக்கூடும் நாம் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த வேலைக்காரர்கள் இயேசுவின் வார்த்தை கேட்டு அவர்கள் தங்களை ஒப்பு கொடுத்தது போல கீழ்ப்படுத்தது போல நாமும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் உணர்ந்து ஜபித்து நாம் ஞானமாக நடக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மாற்றங்கள் நடக்கும் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்து தண்ணீரை காற்றமாக மாற்றினாலே மக்களின் மனக்கண்களை அவர் திறந்தார் இன்று இந்த வார்த்தை கேட்டு நாம நம்முடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படும் கத்திரத்தாமை ஆசிரியர் நம் இறுதி பாடலாக எழுந்து நின்று பாடலின் முன்னூற்று எண்பத்தி ஒன்றை நாம் பாடுவோம் சாங் நம்பர் த்ரீ எயிட் ஒன் 